Con mucha tristeza, Fabia narra que además de los medicamentos necesita alimentos, pañales y una reparación a su casita para mejorar su calidad de vida. El ranchito que me lo pongan en mejor condición, pero eso sí se puede. Y después, mi condición es que tengo que usar pampe, tengo que muchas veces ir al médico así en mi sin poder casi, la silla de ruedas tienen que llevarme, hay que pagar para llevarla. Desde el año 2009, la señora sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó postrada en cama, situación que ha empeorado al repetirle un ACV nueve veces en los últimos años. El que le ha dado eso y los familiares que han tenido personas sí saben que la, eso es como un temblor de tierra que sigue dejando réplica. Entonces ella ya tiene más de nueve años en esa situación. Y la situación de ella es precaria porque económicamente no está para eh, subsidiar en nada. Su hija Marilari Tolentino nos cuenta que los medicamentos que necesita son de uso continuo y muy costosos. Un frasco de pastillas ronda los 2.600 pesos, de las que debe tomarse tres unidades diario para no convulsionar. Muchas cosas encima de uno. Entonces, ¿no? Yo no tengo ningún problema, yo como lo que haya, lo que me den, porque yo no puedo producir nada. No pierde la esperanza de mejorar su situación de tanta precariedad, pero la nostalgia la invade en los días, ya que si no llega la comida de los vecinos, no tiene nada para comer, y cuando llueve se le moja toda la casa. Los vecinos nosotros cooperamos con lo que podamos, pero... Lamentablemente somos pobres, a veces conseguimos algo extra, le podemos facilitar a ella, pero a veces no conseguimos nada, entonces se queda ella en espera. Aquellas personas que quieran ayudar se pueden comunicar con Marilari Tolentino al 829-238-6087. Para Telenoticias, Gabriela Porterfield.